హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రింగ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం స్ట్రింగ్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక డేటా టైపే కాకపోతే మనకి సి లాంగ్వేజ్లో ప్రత్యేకంగా స్ట్రింగ్స్ కంటూ ఒక డేటా టైప్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అనమాట అంటే ప్రతి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేమ్ సి లాంగ్వేజ్ అని అనుకోండి అది ఒక స్ట్రింగ్లోకి వస్తాం అనమాట స్ట్రింగ్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి నెంబర్స్కి ఇంటర్నెట్ డేటా టైప్ ఉంది అలాగే డెసిమల్ నెంబర్స్కి ఫ్లోట్ అయిన డేటా టైప్ ఉంది అలాగే సింగిల్ క్యారెక్టర్కి అంటే ఏకి బీకి సపరేట్గా సింగిల్ క్యారెక్టర్కి ఒక్కొక్క డేటా టైప్ ఉంది అదేంటి క్యారని అలాగే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది కదా ఇది కూడా ఒక స్ట్రింగ్లోకి వస్తుంది అనమాట అంటే మన నేమ్ నేమ్ కూడా ఒక స్ట్రింగ్లోకి వస్తుంది సో ఈ స్ట్రింగ్ కంటూ ప్రత్యేకంగా డేటా టైప్ సి లాంగ్వేజ్లో లేదు వేరే లాంగ్వేజ్లో అయితే ఉంది సి ప్లస్ ప్లస్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ ఎన్ని లాంగ్వేజ్లోని స్ట్రింగ్ కంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నెంబర్స్కి ఇంటర్న్ ఎలాగుందో ఇలా సెంటెన్స్కి నేమ్స్కి ఇక ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్కి స్ట్రింగ్ అని డేటా టైప్ వేరే లాంగ్వేజ్లో ఉంది కానీ సి లాంగ్వేజ్లో అయితే మాత్రం లేదు సో సి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్స్ చూస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే క్యారెక్టర్ ఎరే అని డిక్లేర్ చేస్తారు ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి వార్డ్ వార్డ్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అంతే కదా క్యారెక్టర్స్ కంబైన్ చేస్తే ఒక వార్డ్ అవుతుంది ఆ వార్డ్నే స్ట్రింగ్ అంటారు కదా సో అందుకని మన సి లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్స్ యూస్ చేయాలంటే మనం ఏం యూస్ ఏం యూస్ ఏం యూస్ చేస్తారంటే క్యారెక్టర్ ఎరే యూస్ చేస్తారు క్యారెక్టర్ ఎరే యూస్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యార్ అని చెప్పి నేమ్ ఉందనుకోండి నేమ్ ఇలా ఇది ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుని ఎవరి నేమ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా ఇచ్చుకో ఎలా ఇచ్చుకుంటారు అనమాట ఇది నీకు ఆల్రెడీ మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు సో స్టాటిక్ డైనమిక్ ఆల్రెడీ స్టాటిక్ ఎరే అంటే ఏంటి డైనమిక్ ఎరే అంటే ఏటో కానీ సో మనకి మ్యాక్సిమం మనం ఎప్పుడైనా యూస్ చేసేది ఎక్కువ డైనమిక్ కానీ యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దాని ప్రకారమే మనం ఎరే సైజ్ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే సో కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా డైనమిక్ క్రియే డైనమిక్కే ప్రిఫర్ చేయాలి సో డైనమిక్గా అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఏమి యూస్ చేయాలని ఎంఎల్ఏ ఒక అని ఒకవేళ మీకు ఇది కొత్తగా ఉంటే లాస్ట్ వీడియో ఒకసారి చూడండి డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ గురించి లేకపోతే కేఆల్ ఒక అని సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎంఎల్ఏ యూస్ చేసుకుని మెమరీ అలొకేట్ చేస్తాను క్యారెక్టర్కి సో క్యారెక్టర్ ఎరే అని ఎలా క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాం డైనమిక్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరే అనుకుంటే అంటే ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అనమాట క్యారెక్టర్ ఎరే ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ సో క్యారెక్ట్ క్యార్ స్టార్ ఎఆర్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఎలాక్ ఎమ్ ఎలాక్ ఆఫ్ మన సైజ్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ వా ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటే ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ క్యార్ సో మనం ఏం చెప్పిన ఎమ్ఎల్ఆక్ అంటే మనం ఇది ఎమ్ఎల్ఆక్ అనేది మనకి ఈ ఎర్రే టైప్లో ఉండదు అన్నమాట ఎర్రే టైప్లో ఈ ఎర్రే టైప్లో రావాలంటే మనం మనం ఏం చేయాలంటే టైప్ కాస్ట్ చేయాలి టైప్ కాస్ట్ అంటే ఏం చేయాలి ముందు బ్రాకెట్ తీసుకుని క్యార్ స్టార్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన దాంట్లో కన్వర్ట్ అవుద్ది అనమాట సో ఇది మనకి ఎరే క్రియేట్ అయినట్టు మనం ఇదే ఎరే క్రియేట్ అయినట్టు క్యార్ స్టార్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ క్రియేషన్ అనమాట స్ట్రింగ్ క్రియేషన్ డైనమిక్గా సో మనకి ఫాస్ట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను సో ప్రోగ్రామ్ రాసి మనం స్ట్రింగ్స్ ఎలా యూస్ చేయాలో మనకి సి లాంగ్వేజ్లో చెప్తాను సో స్ట్రింగ్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం సో ఫస్ట్ ఆటర్ ఫైల్స్ రాయాలి కదా ఎస్టిడి ఐవో డాట్ హెచ్ ఇది ఎందుకు ప్రింట్ ఆఫ్కి స్కాన్ ఆఫ్కి యూస్ చేసుకుంటాకి ఎస్టిడి ఐవో డాట్ హెచ్ కాకపోతే మనం ఎంఎల్ఆక్ అని ఏదైతే యూస్ చేద్దామంటున్నాను కదా ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను డైనమిక్గా క్రియేట్ చేస్తా అంటున్నాను కదా స్ట్రింగ్ని సో డైనమిక్గా క్రియేట్ చేయడానికి ఎంఎల్ఆక్ కానీ సిఎల్ఆక్ కానీ యూస్ చేస్తాను ఎంఎల్ఆక్ కానీ సిఎల్ఆక్ కానీ ఈ ఈ హెడ్ర ఫైల్ ఉంటాయి అంటే ఎస్టిడి ఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ అనే హెడ్ర ఫైల్స్లో ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ యాజ్ యూజువల్గా రాసుకుంటాం సో దాని తర్వాత రిటర్న్ జీరో సో దాని ముందు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సో నేము నేము ఏజ్ సో నేము ఏజ్ ఇన్పుట్ తీసుకుని ఏజ్ ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వెల్కమ్ నేమ్ ఎవరైతే ఈ నేమ్ అయితే ఏదైతే ఇస్తారో
యూజ్ చేస్తున్నాం అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను అంటే మనం డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా అరేని సో డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నేమ్ లెంత్ థర్టీ అనుకుందాం నేమ్ లెంత్ నేమ్లో ఉన్న ప్రతి మ్యాక్సిమం క్యారెక్టర్స్ థర్టీ అనుకుంటే సో ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అనుకుని ఇప్పుడు నేను డైనమిక్గా డైనమిక్గా క్రియేట్ చేస్తాను కదా క్యాష్ స్టార్ నేమ్ క్యాష్ స్టార్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ఆక్ సైజ్ ఇంటూ సైజ్ ఆఫ్ క్యార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సైజ్ ఎన్ అనుకుందాం నేను కన్ఫ్యూజన్ ఉంది లేకపోతే సో ఇంట్ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సో దీని ద్వారా మనకి దీంతో మనకి స్ట్రింగ్కి స్ట్రింగ్ అరే క్రియేట్ అయింది అదే క్యారె క్యారెక్టర్ అరే క్రియేట్ అయింది క్యారెక్టర్ అరే క్రియేట్ అయితే దాని అర్థం ఏంటి స్ట్రింగ్ క్రియే క్రియేట్ అయింది అని అర్థం సో మనకి ఇలాగ టైప్ కాస్ట్ కూడా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏజ్ కూడా నేమ్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఏజ్ కూడా తీసుకుందాం ఏజ్ అనేది ఏంటి ఇంటిజర్ టైప్ డేటా కదా ఇన్ ఏజ్ని తీసుకుని సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ యువర్ నేమ్ సో ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి పర్సెంట్ ఎస్ అన్నమాట ఇక్కడ స్ట్రింగ్కి మనకి ఇంటీజర్కి పర్సెంట్ డి ఫ్లోట్కి పర్సెంట్ ఎఫ్ అండ్ క్యారెక్టర్కి పర్సెంట్ సి అలాగే స్ట్రింగ్కి పర్సెంట్ ఎస్ అనమాట సో ఇక్కడ అండ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ స్కాన్ చేసుకునేటప్పుడు అండ అవసరం లేదు అండ అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ నేమ్లోకి తీసుకున్నాను సో ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తాను ఆ ప్రింట్ అవుతుంది లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కదా సో ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దాం అసలు నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది లేదో అంటే స్ట్రింగ్ కదా తీసుకుంటున్నాం మన ఇన్పుట్ కింద సో ఒకసారి ప్రింట్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ సో ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ అవుతుంది కదా సో ఎంటర్ ఎవరు నేమ్ అని అడుగుతుంది కదా నేను ఏమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ అని లాస్ట్ నేమ్ కింద వేస్తాం నేమ్ వస్తుంది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకున్న ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏమైంది ఓన్లీ ఫస్ట్ అనే దాన్ని స్కాన్ చేసుకుంది ఇక్కడ మధ్యలో స్పేస్ ఉంది స్పేస్ని స్కాన్ చేసుకోలేదు అందుకే స్ట్రింగ్స్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రింగ్స్ వాల్యూని ఎప్పుడైనా స్కాన్ చేసుకునేటప్పుడు అదే రీడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇన్పుట్ కింద మనం స్కాన్ ఆఫ్ కాకుండా ఏం యూజ్ చేయాలంటే గెట్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట గెట్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఈ గెట్స్ అనే ఫంక్షన్లోకి జస్ట్ ఏదైతే దేంట్లోకి అయితే తీసుకోవాలనుకున్నా దాన్ని ఏ వేరియబుల్లోకి అయితే తీసుకోవాలనుకున్నా ఆ వేరియబుల్ నేము లోపల పెడితే బ్రాకెట్స్ లోపల అంతే సాల్వ్ అంతే సరిపోద్ది అన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ప్లేస్లో స్ట్రింగ్స్ స్కా ఇన్పుట్ కింద తీసుకునేటప్పుడు గెట్స్ అనేవి వాడితే స్కాన్ ఆఫ్ ప్లేస్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ స్పేస్ ఇచ్చిన స్ట్రింగ్కి మనం స్పేస్ని కూడా రీడ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అని అడిగితే ఓన్లీ ఫస్ట్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మధ్యలో స్పేస్ ఉండడం వల్ల మొత్తం ఇక్కడ నుంచి స్కాన్ చేసుకోలేదు ఈ ఈ రైట్ పార్ట్ అంతా స్కాన్ చేసుకోలేదు ఒకసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు మొత్తం అంతా స్కాన్ చేసుకుంటాం లేదు చూద్దాం ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు గెట్స్ యూజ్ చేస్తాం గెట్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం జిఈటిఎస్ గెట్స్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఏ వేరియబుల్లోకి అయితే స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో ఆ వేరియబుల్లోకి ఆ వేరియబుల్ని అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సో ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మనకి వేరియబుల్లోకి ఇన్సెట్ అయింది ఎందుకంటే గెట్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో చిన్నది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏం అడుగుతాం నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ సో మన ఏజ్ని కూడా డిస్ తీసుకుందాం ఇన్పుట్ కింద ఏజ్ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటే ఏజ్ ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఎంటర్ చేస్తే ఎంత అన్నాను ట్వంటీ కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఎలిజిబుల్ సో ఇప్పుడు ఎంటర్ ఏజ్కి స్కాన్ ఆఫ్ అని తీసుకుని ఎందుకంటే గెట్స్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్స్కే అది యూజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్సెంట్ డి అని చెప్పి స్ట్రింగ్స్ యూస్ యూజ్ చేసేటప్పుడే గెట్స్ యూజ్ చేయండి స్కాన్ ఆఫ్ అయితే మాత్రం మామూలు డేటా మనకి మామూలుగా యూజువల్గా డేటా ఏదైతే తీసుకుంటాం దానికి సో ఇప్పుడు పర్సెంట్ ఏజ్ మనం ఆల్రెడీ ఏజ్లో ఏజ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాం కదా ఏజ్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కండిషన్స్ రాయాలి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కదా సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఏం రాద్దాం ఇఫ్ ఇఫ్ ఖచ్చితంగా ఇఫ్ వాడాలి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా ఇఫ్ వాడాలి ఇఫ్ ఏజ్ 
పర్సెంటేజ్ అని వచ్చి వెల్కమన్ వస్తుంది అదే ఏజ్ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఏజ్ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏజ్ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఈ బ్లాక్లోకి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు బ్లాక్లో వచ్చి ఏం చేస్తామంటే ప్రింట్ ఎఫ్ సారీ కామ సారీ కామ నేమ్ వచ్చి నేమ్ వచ్చి సో సారీ పర్సెంటేజ్ కామ యుఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఒకసారి మీ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఎస్పేస్లో ఏ వాల్యూ రిప్లేస్ అవ్వాలి నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ రిప్లేస్ అవ్వాలి సో మనకి నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ రిప్లేస్ అవ్వాలి ఇక్కడ కూడా ప్రెసెంట్ ఎస్పేస్లో ఏం ఏం వాల్యూ రిప్లేస్ అవ్వాలి నే నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ నేమ్లో ఏదైతే మనం నేమ్ అయితే ఇన్పుట్ చేస్తామో ఆ నేమ్లో ఉన్న వాల్యూ మనకి రిప్లేస్ అవ్వాలి సో ఒకసారి ఫస్ట్గా రన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి నేమ్ అని ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా ఉంటే విరాట్ విరాట్ కోహ్లీ అని ఇచ్చాను కదా నేము ఎంటర్ ఎవరి నేమ్ అని రాగానే సో దాని తర్వాత ఎంటర్ ఎవరి ఏజ్ అని అడుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తే నా విరాట్ కోహ్లీ వెల్కమ్ అంటే వెల్కమ్ చేస్తుంది మన ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో దానికి వెల్కమ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఏజ్ ఎక్కువ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి విరాట్ కోహ్లీ అని ఫుల్గా స్కాన్ చేసుకుంది మన స్పేస్ కూడా స్కాన్ చేసుకుంది ఎందుకంటే మనం వాడింది ఇక్కడ గెట్స్ వాడడం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ గెట్స్ మనకి స్పేస్తో సహా వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవాలంటే స్ట్రింగ్ని గెట్స్ వాడాలి సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ దీన్ని స్ట్రింగ్ క్రియేషన్ అంటారు డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసాం స్ట్రింగ్ని సో స్ట్రింగ్ క్రియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇంకా చాలా వేస్ ఉన్నాయి స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేసుకునే విధానంలో కానీ ఇది స్టాండర్డ్ అన్నమాట ఇది ఖచ్చితంగా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వే మనకి ఇంకా చాలా వేస్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రం స్టాండర్డ్ వే సో అందుకే నేను ఇదే ఫాలో అవ్వండి మ్యాక్సిమం మీరు కూడా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజ్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ ఇస్తే ఏం వస్తుందో చూద్దాం సో నేమ్ మళ్ళీ రోహిత్ శర్మ సో ఏజ్ ఏజ్ ఇప్పుడు లెస్ దెన్ ట్వంటీ అంటే నైన్టీన్ ఇస్తాను సో సారీ రోహిత్ శర్మ యుఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సో మన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది స్ట్రింగ్స్ కూడా బాగా వర్క్ అవుతున్నాయి స్ట్రింగ్స్ కూడా బాగా ఇన్పుట్ తీసుకుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ట్గా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మన ఎస్టీడీ ఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎంఎల్ఆక్ అనే ఈ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫంక్షన్ మనకి ఈ అడ్ర ఫైల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ఈ ఫంక్షన్ వాడాలంటే ఈ అడ్ర ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో దీని తర్వాత ఏంటంటే ఇంట్ ఎన్ అని చెప్పి థర్టీ అని చేసుకున్నాను ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఈ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చు హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్ అని చెప్పి హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ యూ వాంట్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి ఎన్ వాల్యూ అలా తీసుకొచ్చి నేను మామూలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అని చెప్పాను సో ఏజ్ అనేది మామూలుగా మనం ఏజ్ వాల్యూ తీసుకుంటాకి సో క్యార్ స్టార్ నేమ్ అని చెప్పి నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను స్ట్రింగ్ ఫా స్ట్రింగ్ తీసుకునేలా ఎందుకంటే క్యార్ స్టార్ అంటే ఎరే క్యార్ అరే కదా క్యార్ అరే అంటే ఏంటి మనకి సీ లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్తో సమానం సో దానికి మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ యూజ్ చేసుకుని మెమరీ అలొకేట్ చేసాం కాబట్టి ఎంఎల్ఆక్ యూజ్ చేయాలి తర్వాత ఎన్ ఇన్ టూ సైజ్ ఆఫ్ క్యారో ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ది ఇక్కడ వరకు మనకి స్ట్రింగ్ క్రియేట్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ క్రియేట్ అయింది అనేటోకి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనకి స్కాన్ ఆఫ్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా స్కాన్ ఆఫ్ యూజ్ చేసి పర్సన్ టెస్ పెట్టాలి కదా స్ట్రింగ్కి పర్సన్ టెస్ కాబట్టి పర్సన్ టెస్ పెట్టి మనకు వాల్యూ రీడ్ చేసుకుంటే అది మధ్యలో స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లాస్ట్ అని మధ్యలో స్పేస్ ఏమైనా ఇస్తే ఆ స్పేస్తో ఆ స్పేస్ నుంచి ఇంకా లెఫ్ట్ ఉన్న దేన్ని ఇంకా ఇన్పుట్ కింద రీడ్ చేయదు అందుకే మనకి స్కాన్ ఆఫ్ ప్లేస్లో ఎప్పుడైనా స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు గెట్ గెట్స్ అని వాడాలి గెట్స్ అని వాడి ఏదైతే వేరేబుల్లోకి మనం వాల్యూ తీసుకుంటున్నామో ఆ వేరేబుల్ని ప్లేస్ చేస్తే చాలు సో దాని తర్వాత ఎంటర్ ఏజ్ అని మామూలుగా మనం ఇక్కడ దాకా మామూలుగా తెలుసు కదా స్కాన్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఏజ్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇఫ్ ఎల్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ అయితే వెల్కమ్ అని లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అయితే సారీ యూఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని ప్రింట్ చేసాం సో ఆ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ స